আমন্ত্রণ দুপুরের বাংলাদেশের শুরুতে জানিয়ে দেব শিরোনাম দিল ছাত্রলীগের ছাত্র সমাবেশ ঘিরে সোহরাবদিতে সাজ সাজ রব জড়ো হচ্ছে নেতাকর্মীরা দিক নির্দেশনা দেবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা भविष्य प्रमाण कर डेंगू नियंत्रण एक बैरिए आस उत्तर सीटर गा छड़ा भाव विटीआई प्रतारणा अभिजुक्त प्रतिष्ठान कीटनाशक ही चलते मशा निधन चिंता करते কারণ তাদের সাথে তো আমাদের একটা কন্ট্রাক্ট আছে এবং সেই কন্ট্রাক্টে তো সময় শেষ হইলে না হওয়া পর্যন্ত দুই কন্ট্রাক্ট ভ্যালিড থাকে ঢাকার যানজট নিরসনে আরেকটি মাইল ফলকের অপেক্ষা কাল এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের আংশিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী রাজধানীর মাছ বাজারে অস্থিরতা কম কমেছে ক্রেতারা আনাগোনা পর্যাপ্ত যোগান থাকলেও বাড়তি দামি কিনতে হচ্ছে সবজি দেখছিলেন শিরোনামগুলো এছাড়াও দেশ বিদেশের আরও খবর নিয়ে দুপুরে বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছি আমি মহিউদ্দিন মধু ছাত্রলীগের ছাত্র সমাবেশ আজ ঐতিহাসিক সোহরাদি উদ্যানে পাঁচ লক্ষাধিক নেতাকর্মীর জমায়ত হবে বলে আশা করছেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা এই সমাবেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টানা চতুর্থ মেয়াদে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আনতে শপথ নেবে ছাত্রলীগ সমাবেশের প্রধান অতিথি থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্র সমাবেশ থেকে সরকারের উন্নয়নগুলো ছাত্র সমাজের পাশাপাশি তরুণ ভোটারদের মাঝে পৌঁছাতে নির্দেশনা দেবেন প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধানের বার্তা নিয়ে সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা নেমে পড়বেন নৌকার জন্য ভোট প্রার্থনায় এমনটাই প্রত্যাশা করছেন ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতারা শুধু সংখ্যায় বৃহত্তম নয় এই ছাত্র সমাবেশ রাজনৈতিক প্রভাব রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি অবিশ্বাস্য পরিবর্তন নিয়ে আসবে বলেও মনে করেন তারা সমাবেশে আগত ছাত্র সমাবেশের স্লোগান হবে ওয়ান্স এগেন শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের ছাত্র সমাবেশে আরো খবর জানব সহকর্মীদের কাছ থেকে শুরুতে যাচ্ছি সমাবেশের স্থলে আছেন ভাস্কর ভাদুরি ভাস্কর আজকের ছাত্র সমাবেশের মূল আনুষ্ঠানিক তো বিকেলে শুরু হবে সেখানে কি ধরনের নির্দেশনা দেয়া হতে পারে মধু মূলত নির্দেশনার যে বিষয়টি সেটি ছাত্রলীগের যে মূল সংগঠন অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি কিন্তু দিবেন এবং সেই বিষয়ে যাওয়ার আগে আমি যদি বর্তমান যে পরিস্থিতি সোরাদ উদ্যানের মঞ্চ এবং তার আশেপাশে সেই চিত্র যদি একটু দেখাই যে গতকালকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক কিন্তু বলেছিলেন যে নিঃসন্দেহে পাঁচ লক্ষের অধিক ছাত্রলীগের শিক্ষার্থীরা কিন্তু আসবেন সারা দেশ থেকে অনেকটা সে অনুযায়ী কিন্তু প্রস্তুতি এবং তার যে তাদের যে ঘোষণা সেই ঘোষণার প্রেক্ষিতে কিন্তু কিছুটা বাস্তবতা দেখা মিলছে এই প্রচন্ড রোদের মাঝেও 
সোহরারদে উদ্যান এবং তার আশেপাশের এলাকার মোট ষাটটি প্রবেশ পথ দিয়ে কিন্তু সারা দেশের একশো ছেষট্টিটি ছাত্রলীগের যে ইউনিট রয়েছে সেই ইউনিট কমিটির নেতৃবৃন্দ কিন্তু ইতিমধ্যে প্রবেশ করা শুরু করেছে এবং গতকালকে যেমনটি জানিয়েছিলাম যে মূল যে সভা মঞ্চ সে সভা মঞ্চে ঠিক বা পরে যে অংশটুকু সেই অংশটুকু রাখা হয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের যে নারী কর্মী তাদের জন্য এবং এখানে চার হাজার চেয়ারপু আগে থেকে নির্ধারণ করা রয়েছে এবং তার পরবর্তীতে কিন্তু সাধারণ ছাত্ররা এসে যে সমাবেত হবে সেই জায়গাটি কিন্তু আপনি দেখতেই পাচ্ছেন মূলত আপনি যদি দেখাতে চাই ক্যামেরার মাধ্যমে মধু যে আটটি প্রবেশ পথ দিয়ে ইতিমধ্যেই কিন্তু ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা কিন্তু প্রবেশ করতে শুরু করেছেন আমরা দিনাজপুর থেকে গতকাল রাতে রওনা দিয়েছে রাজশাহী থেকে রওনা দিয়েছে চট্টগ্রাম থেকে রওনা দিয়েছে এবং অনেক ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদেরকে সাথে কথা বলেছে তারা কিন্তু বলেছেন যে শুধুমাত্র আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি নির্দেশ শোনার জন্যই আজকে এত কষ্ট করে কিন্তু তাদের এই ঢাকায় আগমনের কারণ এবং আমি যখন কথা বলছিলাম তখন আমাদের সহকর্মীদের ক্যামেরার মাধ্যমে হয়তো আপনি কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পাবেন যে বাকি যে পাঁচটি গেট রয়েছে সেই পাঁচটি গেটেও কিন্তু হাজার হাজার ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা কিন্তু অপেক্ষা করছে এখন যদি জানাতে চাই যে মধ্যে কী ধরনের নির্দেশনা আসবে তা আপনি জানেন যে গতকালকে ছাত্রলীগের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক কিন্তু জানিয়েছে যে কোনোভাবেই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ যারা বিরোধী শক্তি রয়েছে তাদের সাথে আপোষ নয় সেই বিষয়টি কিন্তু সরাসরি নির্দেশনা দেওয়া হবে ছাত্রলীগের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের পক্ষ থেকে তার পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু এই মূলত আমরা যতদূর জানতে পেরেছি বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ চারটা বিশ থেকে চারটা সাড়ে চারটা নাগাদ তিনি বক্তব্য দিতে উঠবেন এবং তিনি তার বক্তব্যে আগামী চার মাস বর্তমান সরকারের গত চোদ্দ বছরের যে উন্নয়নগুলো রয়েছে সেগুলো কিভাবে দেশব্যাপী সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে এবং একই সাথে সাম্প্রতিক যে সকল রাজনৈতিক সহিংসতার সংখ্যা রয়েছে সেগুলো কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে সে বিষয়ে ছাত্রলীগের প্রতি স্পষ্ট নির্দেশনা দিবে বলে আমরা আশা করছি এবং একই সাথে ছাত্রলীগের কর্মীরাও কিন্তু আগামী নির্বাচন পর্যন্ত তাদের সাংগঠনিক কাজ কিভাবে চালু থাকবে সে বিষয়ে দলের দলের মূল সভানেত্রী যে নির্দেশনা দেবে সেই অনুযায়ী সেই নির্দেশনার জন্য কিন্তু তারা অপেক্ষা করছেন মধু ভাস্কর আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের আরেক সহকর্মী আছেন সোহরদে উদ্যানের বাইরের অংশে আশিক মাহমুদ আশিক ছাত্র সমাবেশ তো বিকেলে এরই মধ্যে নিশ্চয়ই বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী এসে পড়েছেন বাইরের সার্বিক পরিস্থিতি কেমন দেখছেন আপনি বাইরের সার্বিক পরিস্থিতি নিশ্চয়ই আপনি আমার পেছনের চিত্র নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে কি পরিমাণ উচ্ছ্বাস নেতাকর্মীদের ছাত্রলীগের যেসব নেতাকর্মীরা ইতিমধ্যে এই সমাবেশকে সফল করার জন্য দেশ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা এসছেন তারা কিন্তু ইতিমধ্যে মিছিল স্লোগানে প্রকম্পিত করে রেখেছে পুরো সৌরহার্দ উদ্যানের আশপাশ আপনি কেএসসি চিত্র দেখতে পাচ্ছেন যে অসংখ্য নেতাকর্মীরা এখানে নৌকা এবং শেখ হাসিনা শেখ হাসিনা বলে স্লোগান দিচ্ছেন এবং সবাই কিন্তু সবার মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তারা কিন্তু এই সমাবেশে যোগ দিয়েছে সবাই বলছে যে সবচেয়ে বৃহৎ যে ছাত্র সমাবেশ করার যে প্রত্যয় ছাত্র দিয়েছে সেই প্রত্যয় নিয়ে সেই বৃহত্তম ছাত্র সমাবেশ সফল করার জন্য তারা কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছে আমরা দেখেছি রাতেই ঢাকার বাইরে থেকে নেতাকর্মীরা বাস ভরে ভরে নেতাকর্মীরা এই সমাবেশ স্থলে এসছেন এবং তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে সমাবেশ শুরু হতে আরও কয়েক ঘন্টা বাকি আছে তার মধ্যেই তার আগেই কিন্তু নেতাকর্মীরা ইতিমধ্যে নেতাকর্মীদের ঢল নেমেছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীদের ঢল নেমেছে তারা মিছিল নিয়ে নিয়ে যে আটটি প্রবেশের যে গেট রয়েছে সেই গেটগুলো দিয়ে কিন্তু সারিবদ্ধভাবে ভেতরে প্রবেশ করছে সবার সাথে আমরা কথা বলেছি সবাই বলছে একটি কথা যে আগামীতে যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় আনার যে প্রত্যয় সেই প্রত্যয় তারা ব্যক্ত করবেন এবং সেই শপথ তারা আজকের এই সমাবেশ থেকে নেবেন এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হলে শেখ হাসিনার সরকারকে আবারও ক্ষমতায় আনা দরকার সে কারণেই আসলে তারা এই সমাবেশে কে সফল করবেন এই সমাবেশে জড়ো হবেন এবং সমাবেশ থেকে শেখ হাসিনা যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেবেন সেই বক্তব্য নিয়ে সেই বক্তব্যই আগামী যে নির্বাচন সেই নির্বাচন কিভাবে শেখ হাসিনাকে জয়যুক্ত করা যায় নৌকাকে কিভাবে বিজয় করা যায় সেই বিষয়টি নিয়ে তারা কিন্তু কাজ করবেন এই প্রত্যাশা নিয়েই কিন্তু তারা এই সমবেত হয়েছেন এবং সবাই বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কিন্তু এই সমাবেশ স্থলে যাচ্ছেন ইতিমধ্যে সবাইকে আমরা দেখছি মিছিল স্লোগান নিয়ে কিন্তু তারা সমাবেশ স্থলে জড়ো হচ্ছেন সমাবেশে প্রবেশ করছেন তো এই হচ্ছে এইখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি মধু আশিক আপনাকে ধন্যবাদ সহকর্মীদের কাছ থেকে জানছিলাম সমাবেশের সবশেষ খবরাখবর জনবিরোধী অবস্থান নিয়ে মানুষের আস্থা হারিয়ে বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে আওয়ামী লীগ এ মন্তব্য করেছেন বিএপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে জি
বিএনপির ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ঘিরে সকাল থেকেই চন্দ্রিমা উদ্যানের আশপাশে জড়ো হতে থাকেন দলীয় নেতাকর্মীরা অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলো আলাদা আলাদা ব্যানারে এসে একত্রিত হন দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিস্থলে কর্মী সমর্থকরা বলছেন এক দফা দাবি আদায়ী এবার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর একমাত্র অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিক অঙ্গীকার হচ্ছে আমাদের যতক্ষণ পর্যন্ত দাবি না দেওয়া হবে আমাদের এক দফা আদায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা রাষ্ট্রপতি আছি আমরা আশা করছি এই সেপ্টেম্বর মাসে জালিম সরকারের পতন হবে এবং জনগণের সরকার কায়েম হবে নির্যাতন যত বাড়বে আমাদের বিএনপির নেতাকর্মীদের মনোবল তত বাড়বে এবং এই সরকারের পতন না ঘটিয়ে আমরা রাজপথ থেকে আমরা নামবো না ইনশাল্লাহ সকাল সাড়ে দশটার পর দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বিএনপি প্রতিষ্ঠাতার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান স্থায়ী কমিটির সদস্যরা সেখানে দোয়া ও বিশেষ মোনাজাত করা হয় এরপর গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় অভিযোগ করেন ক্ষমতায় টিকে থাকতে জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে সরকার গণতান্ত্রিক বিশ্ব গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলছে মানবাধিকার পক্ষ কথা বলছে ন্যায় বিচারের কথা বলছে কেন্দ্রীয় নেতারা চলে যাওয়ার পরও আলাদাভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছে বিএনপি মনা বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন কেবল রাজধানীতেই নয় সারা দেশে নানা রকম কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করছে বিএনপি রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন নিঃসন্দেহে একটা সংকটময় সময় পার করছে দলটি যদিও দলের নেতাকর্মীদের দাবি নানা রকম প্রতিকূলতা আর ঘাত প্রতিঘাত মোকাবেলা করে তারা সেই সংকট উত্তরণের সক্ষমতা অর্জন করেছেন শরীফুল ইসলাম খান যমুনা নিউজ ঢাকা বিএনপির আগামী দিনের রাজনীতির সম্ভাবনাময় বলে মনে করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তার মতে দল এখন সাংগঠনিকভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং সক্রিয় একতরফা নির্বাচন প্রতিরোধে বিএনপির নেতৃত্ব দেবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে যমুনা টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মির্জা ফখরুল বলেন গ্রেফতার নির্যাতনের সংখ্যা নিয়েই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আছে তাদের দল সাইফুদ্দিন রবিনের রিপোর্ট ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার এটাই উপযুক্ত কারাগার হাসপাতাল গুলশানে বাসা আবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতাল সব মিলিয়ে রাজনীতি থেকে অনেকটা দূরে তিনি যদিও তাকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে বিএনপির রাজনীতি তিনি তো জনগণের নেতা এবং রাজনীতির মধ্যেই তিনি তার জীবনটা কেটেছে তো সেই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে তিনি মিস করেন আমরাও মিস করি আমরা মনে করি যে তাকে সাথে পেলে আমরা অনেক বেশি শক্তিশালী হতাম একদিকে দীর্ঘ সময়ে ক্ষমতার বাইরে অন্যদিকে অনুপস্থিত চেয়ারপারসন তবুও বিএনপি মহাসচিব বলছেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে দল এখন অনেক বেশি শক্তিশালী সক্রিয় এবং ঐক্যবদ্ধ আমরা সবসময় আপনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইতিবাচক আর বিশেষ করে আমরা বিএনপি তো প্রমাণ করেছি গত কয়েক বছরে যে বিএনপি এখন সংগঠন হিসাবে অনেক বেশি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ ও গত এক বছর ধরে সংগঠন অত্যন্ত অ্যাক্টিভ এবং সেটা সম্ভব হয়েছে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নিজস্ব আপনার যেটাকে আমি বলবো মনিটরিং তত্ত্বাবধান এবং সাংগঠনিক যোগ্যতার কারণে এমন একটা সময়ে দলটি পঁয়তাল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করছে যখন সরকার পদত্যাগের এক দফা দাবি নিয়ে রাজপথের আন্দোলনে তারা মহাসচিবের অভিযোগ বিএনপিকে চাপে রাখতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণ করেছে সরকার দেশের বেগম খালেদা জিয়াকে জামিন না দেওয়া আমাদের বলা প্রতি তারেক রহমান সাহেব তার স্ত্রীকে আপনার একটা মিথ্যা মামলায় সাজা দিয়ে দেওয়া এগুলো হচ্ছে গণতন্ত্রের জন্য আস্তরণ জমে গিয়েছে এবং সেই পোস্টারে ভাষা দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদ এবং মুক্তির দাবি বিএনপি বলছে প্রায় দেড় লাখ মামলা তাদের দলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে যেখানে আসামি 
পঁয়তাল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এসে বিএনপি সেই মামলা এবং গ্রেফতারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সরকার পদত্যাগের এক দফা দাবি আদায় করে নিতে চায় সাইফুদ্দিন রবিন যমুনা নিউজ ঢাকা দেশে আন্দোলনের পরিবেশ বাস্তবে বিরাজ করছে না বিএনপি অস্তিত্ব সংকটে আন্দোলন করে তারা সরকার ফেলতে পারবে না এই মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে রাজধানীতে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ভেনু পরিদর্শন শেষে এ মন্তব্য করেন তিনি রাজধানীর পুরাতন বাণিজ্য মেলা মাঠ নানা সাজে সাজানো হয়েছে রয়েছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা আগামীকাল এখান থেকেই প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন দেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে সেই ভেনু পরিদর্শন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি জানান নির্বাচন সামনে তাই নেতাকর্মীদের দিক নির্দেশনা দেবেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী আমাদের ধাক্কা দেওয়ার মতো উত্তাল তরঙ্গমালা কোথা থেকে আসবে জানি না দেশে আন্দোলনের বস্তুগত পরিস্থিতি বিরাজ নেই এবং আন্দোলন করতে হলে যে সাবজেক্টিভ প্রিপারেশন সেটাও প্রস্তুত সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন আওয়ামী লীগ নয় বিএনপি বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে ধর্ণা দিচ্ছে এমন বিষয়টা দৃশ্যমান বিএনপির ব্যাপার ধর্ণা তো তারা দিচ্ছে ওবায়দুল কাদের জানান একের পর এক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সুফল পাচ্ছে নগরবাসী অবশ্যই পাবে দু হাজার তিরিশ সালে ছটি মেট্রো প্রকল্পের কাজ শেষ হলে যানজট মুক্ত হবে রাজধানী আসা সড়ক পরিবহন মন্ত্রীর নুনবি সরকার যমুনা নিউজ ঢাকা পদ্মা সেতু মেট্রো রেলের পর খুলছে আরেক মেগা প্রকল্প ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আরেকটি মাইল ফলক স্পর্শ করবে বাংলাদেশ প্রবেশ করবে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের যুগে শনিবার খুলছে এই প্রকল্পের বড় একটি অংশ এই অংশে সর্বনিম্ন টোল ধরা হয়েছে আশি টাকা এবং সর্বোচ্চ চারশো টাকা তানভীর মিজানের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন সহকর্মী ফয়সাল মাহমুদ এমনিতেই অসহনীয় যানজটে নাকাল এই নগরী রাস্তার তুলনায় যানবাহন কয়েক গুণ তার উপর প্রতিদিন রাস্তায় নামছে নতুন নতুন যানবাহন গাড়ির তুলনায় সড়ক না বাড়ায় যানজটের নগরীতে পরিণত হয়েছে তিলোত্তমা নগরী ঢাকা এত এত হতাশার মাঝেও আসা দেখাচ্ছে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে দু হাজার এগারো সালে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় নেওয়া প্রকল্পটির একাংশ শনিবার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী তার একদিন পরেই খুলে দেওয়া হবে সর্বসাধারণের জন্য প্রস্তুত ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে প্রস্তুত এক্সপ্রেস ওয়ের টোল প্লাজা এরই মধ্যে চলছে টোল আদায়ের টেস্টিং কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন আগামীকাল তারপরেই এই টোল প্লাজায় টোল দিয়ে তিনি সরাসরি চলে যাবেন ফার্মগেট সেখান থেকেই যোগ দেবেন আগারগাঁওয়ের সুধী সমাবেশে এক্সপ্রেস ওয়েতে ওঠা প্রতিটি যানবাহন থেকে টোল আদায়ের মাধ্যমে তুলে আনা হবে প্রকল্পের লগ্নিকৃত অর্থ এজন্য প্রতিটি ওঠার র্যাম্পের মুখেই বসানো হয়েছে টোল প্লাজা এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে আমাদের ফার্মগেট পর্যন্ত যে সাড়ে এগারো কিলোমিটার এই পথে আমাদের ছয়টা টোল প্লাজা আছে টোল প্লাজাগুলো আমাদের জাস্ট আপ্রামে ওঠার মুখে আছে যেমন আপনি হয়তো দেখছেন আপনারা তো অলরেডি গেছেন যে এয়ারপোর্টের একটা টোল প্লাজা আছে কুড়িলে আছে বনানি রেল স্টেশনের পাশে একটা আমাদের এগারো নম্বর রোডের পাশে একটা মহাকালী বাস স্ট্যান্ডের পাশে একটা তেজগাতে এই ছয়টা টোল প্লাজা এখানে বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত অংশের চলাচলের যানবাহনগুলোকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করে টোল নির্ধারণ করেছে সরকার প্রথম শ্রেণীতে প্রাইভেট কার ট্যাক্সি জিপ স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকেল ষোলো সিটের কম মাইক্রোবাস এবং তিন টনের কম হালকা ট্রাকের ক্ষেত্রে টোল দিতে হবে আশি টাকা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছয় চাকা পর্যন্ত মাঝারি ট্রাকের টোল দিতে হবে তিনশো বিশ টাকা তৃতীয় শ্রেণীতে ছয় চাকার বেশি ট্রাকের জন্য টোল দিতে হবে চারশো টাকা আর চতুর্থ শ্রেণীতে ষোলো বা তার বেশি সব ধরনের বাসের জন্য টোল দিতে হবে একশো ষাট টাকা পিক আওয়ারের তুলনায় অফ পিক আওয়ারে যেহেতু নিচের সড়ক ফাঁকা থাকে এ সময় যানবাহন টোল দিয়ে এক্সপ্রেস ওয়ে ব্যবহারের অনাগ্রহ থাকতে পারে তাই পিক আওয়ার ও অফ পিক আওয়ারে আলাদা টোল নির্ধারণের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের টোল দিয়ে আমি বিকল্প পথে যাব ইউটিলিটিটা সেরকম হইতে হবে তো 
কিন্তু আমি যদি দেখি এয়ারপোর্ট থেকে কাকুলি পর্যন্ত এগারোটার পর মোটামুটি ফাঁকাই হয়ে যায় লেট নাইটে তো আরও ফাঁকা আর্লি মর্নিংয়ে তো আরও ফাঁকা সো এখানে আমি বলবো যে টোল যেটা নির্ধারণ করা হয়েছে এটা ফিক্সড না হয়ে ভ্যারিয়েবল হওয়া উচিত অর্থাৎ রাতের বেলা কেউ উপযোগিতাটা খুঁজেই পাবে না কর্তৃপক্ষ বলছে গড়ে প্রতিদিন আট হাজার যানবাহন নির্বিঘ্নে চলাচল করবে এই উড়াল সড়কে পুরো এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে আট হাজার নয়শো চল্লিশ কোটি টাকা আর সরকারের সাথে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের চুক্তি হয়েছে পঁচিশ বছরের যার সাড়ে তিন বছর যাবে নির্মাণকাল হিসেবে বাকি সাড়ে একুশ বছর এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে টোল আদায়ের মাধ্যমে লগ্নিকৃত অর্থ তুলে নেবে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ফয়সাল মাহমুদ যমুনা নিউজ ঢাকা কক্সবাজারের বাকখালী নদী তীরে ভেড়ানো এক মাছ ধরার ট্রলারে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়েছে এতে দগ্ধ হয়েছেন বারো জেলে গুরুতর অবস্থায় আরও দশজনকে পাঠানো হয়েছে চট্টগ্রাম মেডিকেলে স্থানীয় জেলেরা জানান রাতভর মাছ ধরে ভোরে ছয় নম্বর ঘাটে ভেড়ে ট্রলারটি ক্লান্ত অবস্থায় ট্রলারে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন আঠারো জন জেলে এ সময় চা বানাতে গিয়ে চুলার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয় অগ্নিদগ্ধ হন বারো জেলে দ্রুত তাদের উদ্ধার করে নেওয়া হয় সদর হাসপাতালে পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য দশজনকে পাঠানো হয় চট্টগ্রাম মেডিকেলে বিটিআই আমদানিতে প্রতারণায় অভিযুক্ত মার্শাল অ্যাগ্রোভেটের কীটনাশকেই চলছে ঢাকা উত্তর সিটির মশামারার ফগিং অথচ জালিয়াতি করে সিঙ্গাপুরের নামে চীন থেকে আনা বিটিআর এর ঘটনায় প্রতারণার সহ সব প্রমাণ সহ প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে কয়েকটি যমুনা নিউজের সরজমিন অনুসন্ধানে পাওয়া গেল কালো তালিকাভুক্ত করে আবার সে প্রতিষ্ঠানে আনা আরেক কীটনাশক দিয়ে ফগিং চলছে উত্তর সিটির ওয়ার্ডগুলোতে সকালে লার্ভিসাইডিং আর বিকেলে হইচই ধোয়া তুলে চলছে মশা মারার চেষ্টা যদিও কাজ হচ্ছে না কারণ ডেঙ্গুর প্রকোপ কমেনি বরং বেড়েছে দিনকে দিন কি আছে এই ধোঁয়ায় কেরোসিন বা ডিজেলের সাথে অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টের নাম মেলাথিয়ন যা আমদানি করে সরকার কিন্তু একই এর আমদানিকারক তো সেই মার্শাল অ্যাগ্রোভেট সম্প্রতি এডিসের লার্ভা ধ্বংসের ব্যাকটেরিয়া বিটিআই আমদানিতে চূড়ান্ত জালিয়াতির কারণে এ প্রতিষ্ঠান উত্তর সিটির কালো তালিকাভুক্ত চীন থেকে বিটিআই এনে সিঙ্গাপুরের নামে চালিয়ে দিয়েছিল মার্শাল অ্যাগ্রোভেট তাৎক্ষণিক ধরতে না পারলেও পরে জাল জালিয়াতির প্রমাণ পায় চট্টগ্রাম কাস্টমস মামলাও হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে আর সেই প্রতিষ্ঠানের আনা ম্যালিথিয়ন দিয়েই মাসের পর মাস ধরে চলছে ফগিং উত্তর সিটির বাইশ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়ের পাশের গুদামেও প্রতারক প্রতিষ্ঠানের সারি সারি কেমিক্যাল এইটা আপনারা সাপ্লাই পাচ্ছেন তিন মাস ধরে এই যে প্রতিষ্ঠানটা হ্যাঁ মার্শাল অ্যাগ্রোভেন্ট ওরাই হচ্ছে এই বিটিআই আনতে যে জালিয়াতি করছে কি বলবেন নীতি নির্ধারকরা প্রধান নির্বাহী জানান দ্রুত ব্যবস্থা নিবেন আপনার আগের থেকে তাদের সাথে আরেকটা চুক্তি ছিল ওই কন্ট্রাক্টের কাজ আমাদের অথরিটি চিন্তা করতেছে কি করবে এখন এটা কারণ তাদের সাথে তো আমাদের একটা কন্ট্রাক্ট আছে এবং সেই কন্ট্রাক্টে তো সময় শেষ হইলে না হওয়া পর্যন্ত দুই কন্ট্রাক্ট ভ্যালিড থাকে ডেঙ্গুর ভয়াবহ সময়ে কীটনাশক নিয়ে যখন একের পর এক প্রশ্ন তখন এই মেডিকেল অ্যান্টোমোলজিস্ট বলছেন কীটনাশক আর প্রয়োগ পদ্ধতি কোনোটিই চলছে না বৈজ্ঞানিক উপায়ে পাবলিক হেলথ ইনসেকটিসাইডের হিসাবটাই কিন্তু যে মোর দ্যান নাইনটি পার্সেন্ট মডারেটি থাকতে হবে মস্কিউটোর জন্য ওই ইনসেকটিসাইডটি প্রয়োজন হ্যাঁ যে ইনসেকটিসাইডটা সাইটোসিন বেসড তো সেই ক্ষেত্রে তারা যে এটা নিয়ে আসছে এটা তো মরতেছে ইটস ওকে কিন্তু এর মধ্যে কোনো কার্সিনোজেনিক কম্পোনেন্ট আছে কি না অস্বস্তি বাড়াচ্ছে মাছের দামে ভরা মৌসুমে চড়া দরে বিক্রি হচ্ছে ইলিশ দেশি মাছের দাম ঊর্ধ্বমুখী এই পরিস্থিতিতে বাজারে কমেছে ক্রেতার আনাগোনা সরবরাহ বাড়লেও দেশি জাতের পেঁয়াজের দাম উচ্চ মূল্যে স্থির রয়েছে বেড়েছে আমদানি জাতের আদার দাম অপরিবর্তিত থাকলেও সপ্তাহের ব্যবধানে রসুনের দাম কমেছে ত্রিশ টাকা স্বস্তি নেই মুরগির দোকানেও রাজধানীর বাজার পরিস্থিতি জানাচ্ছেন সহকর্মী সাইফুল ইসলাম 
বাজারে দেখা মিলছে হরেক রকম মাছের তবে ভরা মৌসুমেও ইলিশের দাম হাতের নাগালের বাইরে রুই বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি তিনশো থেকে চারশো টাকা আর তেলাপিয়া ও পাঙ্গাসের জন্য গুনতে হচ্ছে দুশো টাকা উচ্চ মূল্যে স্থির রয়েছে সিংবোয়াল সহ অন্যান্য মাছের দাম এতে অস্বস্তি বাড়ছে ক্রেতাদের মাছের দামটা আগে রুই মাছ ছিল হচ্ছে একশো আশি টাকা দুশো টাকা সেটা এখন তিনশো টাকার উপরে বড়গুলো চারশো টাকা না ইলিশ মাছ তো ছোঁয়াই যাচ্ছে না কারণ ইলিশ মাছ গরুর মাংস হচ্ছে দাম বেশি এক কেজি প্লাস মাছ বর্তমানে চোদ্দোশো থেকে সাড়ে তেরোশো আর সিরাঙের তেরোশো আর যেটা চাঁদপুরের মাছ লাইনের মাছ হলো চোদ্দোশো সাড়ে তেরোশো আর বারোশো গ্রাম মাছ হলো আমরা পনেরোশো টাকা কেজি দেড় কেজি আঠারোশো সতেরোশো আগে যেটা দশ কেজি মাছ হয়তো অন্য আট কেজি পাঁচ কেজি মাছ আমাদের দাম হচ্ছে মোটামুটি দাম একটু বাড়তি পেঁয়াজের চাহিদা মেটাতে তেরো লাখ টন আমদানির অনুমোদন দিলেও এসেছে প্রায় চার লাখ টন পাবনার পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে নব্বই টাকা দরে ফরিদপুরের হাইব্রিড জাতের দাম আরও দশ টাকা কম আর ভারতীয় পেঁয়াজের জন্য গুনতে হচ্ছে সত্তর টাকা তবে আদার দাম অপরিবর্তিত থাকলেও কমতে শুরু করেছে রসুনের দাম সরকারি নেতারা সরকারি নেতার কারণে দেশি পেঁয়াজ আছে একশো টাকা নব্বই টাকা আর ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ সত্তর টাকা তাই বারো মানুষে কী করবো মানে বারো মানুষে তো খাবার কিছু মোকামের থেকে জিনিসটা ওইখানের থেকে সারে যারা উচ্চ পর্যায়ের লোক আপনি এই সরকারের ভিতরের লোক গিলা লুকাই রয়েছে ইন্ডিয়ান আসার ফলে আমরা একটু স্মৃতিশীল ছিল এখন আবার হঠাৎ করে এই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে সব ইন্ডিয়ানের দাম বেশি দেশের দামও বেশি না আদার দাম ঠিক আছে আদার দাম বারো অনেক কমে নাই আর রসুনের দাম গত সপ্তাহের দিয়ে কেজিতে বিশ তিরিশ টাকা কমছে আগস্টের প্রথম দশ দিনে ডিমের সিন্ডিকেট করে হাতিয়ে নেয় একশো ষাট কোটি টাকা তবে বাজারের চিত্র বলছে এখনও দাপট রয়েছে সিন্ডিকেটের যারা টুকটাক খাইতো এরা মানে এখন কি কমো আলুর ভর্তাও তাও খাওয়া ঠিক হয় না বাজার কমবো কিনা এক রেট বলতে পারতেছি না তবে বাজার যে নিয়ন্ত্রণ আছে মানে এই নিয়ন্ত্রণই থাকবো বুঝতে পেরেছি আর এমনি মোটামুটি ডিম চলতেছে বলে আমদানি ভালো হলো সপ্তাহের ব্যবধানে দশ টাকা কমে ব্রয়লার কেজি বিক্রি হচ্ছে একশো সত্তর আর সোনালী জাতের মুরগির কেজি তিনশো দশ ও লেয়ার বিক্রি হচ্ছে তিনশো ত্রিশ থেকে তিনশো চল্লিশ টাকা অন্যদিকে এক কেজি দেশি মুরগির জন্য গুনতে হবে সাড়ে পাঁচশো টাকা সাইফুল ইসলাম যমুনা নিউজ ঢাকা শত বছরের নিলাম প্রথা কি দিন দিন গলার কাঁটা হয়ে উঠছে চা বাগানের সাথে জড়িতদের জন্য বাগান মালিক ও শ্রমিকরা অন্তত মনে করেন নিলাম ব্যবস্থায় সিন্ডিকেট তৈরি হয়ে গেছে যে কারণে লোকসান গুনছেন অনেক মালিক আর ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না শ্রমিকরা তারা বলছেন নিলামে গড়ে দুশো টাকা কেজি বিক্রি হওয়া চা ভোক্তাদের হাতে পৌঁছাতে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে এই অবস্থায় উৎপাদন খরচ হিসেব করে নিলামের সর্বনিম্ন দর বেঁধে দেওয়ার দাবি মালিকদের হবিগঞ্জ থেকে প্রদীপ দাস সাগরের রিপোর্ট চায়ের স্বাদ আর বাগানের সৌন্দর্য দুটি মোহনীয় অথচ দুটি পাতা একটি কুড়ির উৎপাদনে কঠিন শ্রম দেন যারা তাদের অবস্থা শোচনীয় সকাল বিকেল পরিশ্রম শেষে মজুরি মেলে একশো সত্তর টাকা সংসারের যাবতীয় খরচ মেটাতে হয় তাতে আমাদের সংসারটা ঠিকভাবে চলে না বাচ্চাকে লেখাপড়া করণ লাগে সংসারে অবটন ঘটে সারাদিন রোদে পুড়ে আমরা একশো সত্তর টাকা মজুরি বাচ্চা কাচার লেখাপড়া দিয়ে আমাদের পেটের খরচ হয় না কাঠটা বাঁচতে বাঁচতে কামের মধ্যে জয়েন হইতে লাগে এর লাগে মানে আলু সিদ্ধ করে বাসার থেকে আনি মরিচ আনি দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির সময়ে চা শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বাড়ানোর বিষয়ে দ্বিমত নেই কারো কিন্তু এ প্রসঙ্গ এলেই লোকসানের কথা তোলেন বাগান মালিকরা এখন খুচরা বাজারে প্রতি কেজি চায়ের দাম অন্তত পাঁচশো টাকা আর দেশে চায়ের গড় উৎপাদন ব্যয় দুশো পনেরো টাকা বাগান থেকে ভোক্তা পর্যায়ে কেজি প্রতি তিনশো টাকা দাম বাড়লেও কেন আসছে লোকসানের কথা কেন এটা দুইশো পনেরো টাকার উপরে উঠতেছে না এটার একটা মুখ্যম অ্যান্সারই হইল চারজন পাঁচজন মেইন বায়ার থাকে আরও অনেকে থাকে মিলে নিলামে ডাক্তার দেয় ওনারা যদি একটা ইয়া করে ফেলে যে কনসিডিয়াম করে ফেলেন আমরা এর উপরে এই দাম উঠাবো না তখন তো আমি আটকে গেলাম সিন্ডিকেট একটা তৈরি করে আছে বড় 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 ব্যবসায়িকরা তারা কিন্তু অল্প দামে দুইশো দুইশো দশ টাকা দুইশো পাঁচ টাকা দিয়ে কিন্তু চাটা কিনে নিয়ে গেছে এই সিন্ডিকেটটা আমি মনে করি এটা মালিকরাই কিন্তু এই সুবিধা করতে এসে আমি চা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী দেশে টি এস্টেট ও চা বাগানের সংখ্যা একশো সাতষট্টিটি গত বছর দেশে চা উৎপাদিত হয় নয় কোটি আটত্রিশ লাখ কেজি এসব চা চট্টগ্রাম ও শ্রীমঙ্গল নিলাম কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রি করে চোদ্দটি প্রতিষ্ঠান 
সে ওয়ান নাইনটি বললো যদি বোঝা যাচ্ছে যে দেওয়া উচিত তাদেরকে আমরা দিয়ে দিলাম হ্যাঁ কারণ এটা টোটালি ডিপেন্ড অন বায়ার্স বাজারের উপরে ডিপেন্ড করে বায়ারের উপরে ডিপেন্ড করে বাজার যদি ভালো হয় বায়ারে চা বেশি ক্রয় করে দেন চার প্রাইস অটো বেড়ে যায় কোয়ালিটি সম্পূর্ণ চা বাগান সংশ্লিষ্টরা বলছেন ভোক্তা বেশি দামে কিনলেও সুফল পাচ্ছে না উৎপাদকরা তাদের হিসাবে চা শিল্পের আকার প্রায় বিশ হাজার কোটি টাকা এর মধ্যে প্যাকেট বা বাজারজাতকারীদের হিস্যা প্রায় আঠারো হাজার কোটি এ অবস্থায় নিলামে সর্বনিম্ন দর বেঁধে দেওয়ার দাবি বাগান মালিকদের আমরা ব্রোকারের সাথে আলাপ করি যে আপনি আরেকটু দাম কেন বাড়ানো যেতে পারতেছেন আরেকটু দাম তো ওনাদের যেই কথা আছে যে ওভার ভ্যালু হইলে আপনার চা বিক্রি হবে না আমি তো এখন বাজারে গিয়ে কিনতে গেলে তো আমি দেখি চারশো আশি টাকা ওটা কি ওভার ভ্যালু না তো আমি এত কিছু বলার থাকে না তো এইখানে আমি আজকে যে চাটা কিনেছি এটা হচ্ছে আমি এটা দুইশো একচল্লিশ টাকা করে কিনেছি তো এখানে ব্যাট ট্যাক্স মেলে দুইশো আশি টাকা পড়বে এটার রেট প্রাইস ধরেন আমি যদি এটাকে নির্ধারণ করি সাড়ে তিনশো টাকা আমি এখানে চিন্তা করব একজন দোকানদার কাস্টমারের কাছে বিক্রি করে তাহলে তার লাভটা কত হওয়ার দরকার তখন আমি হয়তো তাকে চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা বা ষাট টাকা কেজিতে তার যে প্রফিট আসবে এটা চিন্তা করে আমি তার কাছে বিক্রি করবো ব্রোকার হাউসগুলো বলছে নিলাম মূল্য না বাড়লে চা শিল্পকে টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে বাগানের সিওপি বৃদ্ধি পাইছে চায়ের যে কস্টিং যদি ভালো না পায় তাহলে এই চা শিল্পটা ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে চলে যায় আর একটা জিনিস করা যায় আমি আমার চা বিক্রি করব আমি খুচরা বিক্রি করলে আমি চারশো টাকা তিনশো টাকা বিক্রি করতে পারবো বাগান মালিক শ্রমিক এবং ভোক্তা সব পক্ষের স্বার্থ রক্ষায় কর্তৃপক্ষের সুনজর দাবি রাখে চা শিল্প প্রদীপ দাস সাগর যমুনা নিউজ হবিগঞ্জ কৃষিমন্ত্রী ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন ডলার সংকটের কারণ কেবল রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ নয় দেশ থেকে টাকা পাচারের কারণে ডলার সংকটে পড়েছে দেশ গাবতলি বাস স্ট্যান্ডে পাইকারি ফুলের বাজার ও প্রসেসিং সেন্টার উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের মন্ত্রী একথা জানান নিয়ে তারা কানাডা দুবাই মালয়েশিয়া ঘর বাড়ি করে সম্পদের মালিক হয় সে কারণেও কিছু ডাবে আছে এশিয়া কাপের খবর আজ বিকেল সাড়ে চারটা চারটার ফ্লাইটে কলম্বো থেকে পাকিস্তানের লাহোরের উদ্দেশ্যে রওনা হবে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল সেখানে তিন সেপ্টেম্বর গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ সকালে সাড়ে দশটার পর কলম্বোর উদ্দেশ্যে ক্যান্ডি ছেড়েছেন সাকিব মুশফিকরা ক্যান্ডি থেকে বাসে করে বিমানবন্দরে যাচ্ছেন ক্রিকেটাররা দলের সঙ্গে কোচিং স্টাফ সহ সকল ক্রিকেটারই রওনা হয়েছেন এর আগে বৃহস্পতিবার লোয়েস স্কোরিং ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পাঁচ উইকেটে হেরে গেছে বাংলাদেশ দল এমন হারের টাইগারদের সুপার ফোরে খেলার সমীকরণ অনেক জটিল হয়ে গেছে প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুটি করে দল সুপার ফোরে যাবে গ্রুপের তিন দলই একটি করে ম্যাচ জিতলে এবং পয়েন্ট সমান হয়ে গেলে পরের পর্বে যাওয়ার টিকিট হয়ে উঠবে রান রেট সেখানে শুরুতেই বেশ পিছিয়ে যাওয়া সেরা চার অনুষ্ঠিত টিম টাইগার্সের জন্য শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ হারার পর পাল্লেকেলের উইকেটকে দায়ী করেছেন টাইগার ব্যাটার নাজবুল শান্ত বলেছেন বড় টুর্নামেন্টের উপযোগী উইকেট হয়নি পাল্লেকেলেতে তবে দলের ব্যাটিং ব্যর্থতাকেও দুষছেন এই টপ অর্ডার বলছেন অন্তত একশো রান কম করেছে টাইগাররা পাল্লেখেলেতে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ম্যাচের আগে প্রথম ইনিংসের ব্যাটিং গড় ছিল দুইশো পঞ্চাশ তবে এদিন পাল্লেখেলের উইকেটে রান করাটা সহজ ছিল না টাইগারদের একশো চৌষট্টিতে অল আউট হওয়ার পর লঙ্কানদেরও খেলতে হয়েছে উনচল্লিশ ওভার হারাতে হয়েছে পাঁচ উইকেট উইকেট যেমনই হোক এই ম্যাচে বাংলাদেশের ব্যাটিং ব্যর্থতা লুকানোর সুযোগ নেই তবুও ম্যাচ শেষে বাকতি টার্ন আর ধীর গতির উইকেটকেই দুষলেন নাজমুল শান্ত or uh, anything else but but uh, in a, in a, in, the, in a big tournament we we always expect sporting weekend শান্ত অবশ্য নিজেদের খারাপ ব্যাটিংকেও পরাজয়ের দায় দিয়েছেন নিজে ভালো খেললেও লক্ষ্য অনুযায়ী ব্যাটিংটা হয়নি টাইগারদের না আমাদের উইকেট দেখে মনে হচ্ছে যে আমাদের ব্যাটিং করা উচিত আমরা সবাই ক্যাপ্টেন কোচ যে ডিসিশনটা নিয়েছে ওটাতে আমরা সবাই একমত ছিলাম আমরা ভালো ব্যাটিং করিনি উইকেট আমি বলবো না অনেক সহজ ছিল বাট আমরা আরও ভালো ব্যাটিং করতে পারতাম 
ঘরের মাঠে জুলাইয়ে আফগানিস্তানের কাছে ওয়ান ডে সিরিজ হেরেছিল বাংলাদেশ এশিয়া কাপের মঞ্চে এখন বড় বাধা ওই আফগানরাই তবে এমন বাঁচা মরার ম্যাচের আগে আত্মবিশ্বাসী এই টাইগার ব্যাটার পরের ম্যাচ আমাদের জিততে হবে পরের ম্যাচ জেতার জন্যই খেলবো সো পরের ম্যাচ জেতার পরে আসলে কি সিচুয়েশান দাঁড়াবে তখনই বোঝা যাবে বাট নেক্সট ম্যাচ আমরা যখন খেলবো জেতার জন্য খেলবো টাইগারদের শ্রীলঙ্কা মিশন আপাতত শেষ উড়াল দিতে হচ্ছে পাকিস্তান সেখানে একদিন বিশ্রাম নিয়ে তিন সেপ্টেম্বর লাহোরে আফগানদের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ রঞ্জন শান্ত যমুনা স্পোর্টস শ্রীলঙ্কা দুপুরে বাংলাদেশের প্রথম ঘন্টা থেকে বিদায় নিচ্ছি পরের ঘন্টার খবর নিয়ে ফিরবেন সহকর্মী দেবাশিস রঞ্জন সরকার আমাদের সাথেই থাকুন